একটা খুব ভালো রিলেশনশিপ অ্যান্ড চ্যানেলটাও তোমাদের যেটা খুলেছো সেই চ্যানেলটা না এটা কীভাবে ইউটিউবটাকে লিঙ্ক করা যায় কীভাবে এ ইউ লাভলি পিপল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের ব্লগটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে ফার্স্ট অফ অল আজকে আমি না বাড়িতে আসি না আমি কোনো স্টুডিওতে আসি না কোনো আমি রেস্টুরেন্টে আসি তো আজকে আমি আছি এই গার্ডেনে কিন্তু না অন্য কোনো কাজ করতে এখানে আসিনি এখানে ছবি তুলতে এসেছি অনেক দিন পর পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করতে এসেছি কিন্তু আমি এখানে আমার নিজের ছবি তো তুলবো না তো আমার সাথে আজকে আমার খুব স্পেশাল দুজন ফ্রেন্ড আছে এবং আমার দাদা বলতে পারো এবং দিদি দুজনকে দাদা দিদি যদিও দিদি আগে চলে এসছে এটাও দিদি নয় এটাও দিদি নয় স্নেহা এন্ড দেবজিৎ চ্যানেল থেকে স্নেহাদি এন্ড দেবজিৎ দা আমার এক রিলেশন দেবজিৎ দার সাথে অনেক পুরনো আমি ওর ক্যাফের হয়ে শ্যুট করতাম প্লাস বিরিয়ানি প্লেসটারও শ্যুট করেছি কিন্তু তুই দূরে যাচ্ছিস কেন আমি ওরা বুঝতে পারছি না দেবজিৎ দার সাথে আগে কাজ করেছি দেবজিৎ দার ক্যাফে আসে ক্যালকাটা সিক্সটি ফোর অ্যান্ড ওখানে আমাদের বিরিয়ানি আছে একটু দূরে গিয়ে ওখানেও আমি কাজ করেছি আমাদের সেটা ছিল কথা হচ্ছিল আমাদের ঠিক আছে তো আসছি তো ফটো শ্যুট সেটার জন্য প্লাস আমাদের ডিপির জন্য সারা বছরই ডিপির জন্য তো তখন আমরা কথা বলছিলাম বলতে বলতে রীতমের সাথে কথা হলো তো রীতম বললো যে আমিও ভাবছি একটা ফ্যাশন ফটোগ্রাফি বা একটা পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করবো তাহলে আমি ঠিক আছে হাত মিলিয়ে নি হাত কোথায় রীতম ইয়েস তিনজনে একসাথে তো এই জন্য আমরা একসাথে আজকে এসেছি ফাটাফাটি আনন্দ হচ্ছে মানে এটা আমাদের সেকেন্ড লোকেশান ফার্স্ট লোকেশানে আমাদের শ্যুট হয়ে গেছে स्नेबारेबीतेबारो কারণ কি আমি কালকে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম ওটা আসলে তিনটে ভিউ হয়েছে আমি তিনবার দেখেছি তিনটে ফোন দিয়ে তো এবারে ভাবছি তারপরে কিছু ভিউস তো আছে দেখি দেখা যায় কিন্তু কোলাপ করার ওটা আমার রিজন আমার রিলেশনশিপটা জন্য আমি কোলাপ করছি এটা অনেক দিন ধরে পেন্ডিং ছিল এক্স্যাক্ট আর আমি অনেক দিন পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করি না তো ইচ্ছা হলো আজকে পোর্ট্রেট তোলার এবং আমার সাথে তোমরাও দেখতে থাকো কীভাবে আমি পোর্ট্রেট তুলছি এবং আমি কিছু টিপসও দিতে থাকবো যেরকম জেনারেলি করতে থাকি আর ছবিগুলোও দেখতে পাবো এই কিছু টিপস আমাদের চ্যানেলেও আমরা ছাড়ছি যেগুলো একটু আগে শুট করা দাদা চ্যানেলটাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমার যে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার আছে তাদের আমি রিকোয়েস্ট করছি তারা যেন ফলো করে ওয়েল তো যেরকম তোমরা সবাই জানো আমি ফুড ফটোগ্রাফি করতে যতটা আর কি কমফর্টেবল পোর্ট্রেটে কিন্তু অতটা নয় সেটা আমি অ্যাকসেপ্টও করি বিকজ আই এম নট আ পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফার প্রফেশনালি বাট আমার এটা তার মানে এটা নয় যে আমি শ্যুট করতে ভালো লাগে না তো আজকে আমার খুব মজা হচ্ছে ওই কারণে কারণ বিকজ যাদেরকে শ্যুট করছি তারাও যদি ভালো হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি শ্যুট করতে বেশি ভালো লাগে কিন্তু কিছু টিপস যেগুলো আমার দেওয়া আছে ফর পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি এতটাও খারাপ তুলবো না যে টিপ দিতে পারবো না আই কিড উইল গিভ ইউ সাম গুড টিপস সেটা তোমরা ইউজ করতে পারো প্রথম কথা আমি এখানে শ্যুট করছি নাইনটি এম এম ম্যাক্রো দিয়ে এবারে বলতে পারো যে ম্যাক্রো কেন ইউজ করছি বিকজ তোমরা সবাই হয়তো জানো যে পোর্ট্রেটের জন্য এইটটি ফাইভ এম এম ইজ দ্য বেস্ট লেন্স কিন্তু যদি নাইনটি এম এম থাকে ম্যাক্রো তাহলে আর এইটটি ফাইভের দরকার নেই ফাইভ এম এমের জন্য আমার মনে হয় না আর এইটটি ফাইভ এম এম আমি ইনভেস্ট করবো অ্যান্ড কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট সনি সিস্টেমের জন্য ম্যাক্রো নাইনটি এম এম ইজ দ্য শার্পেস্ট লেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর এটা রেজাল্টগুলো কীরকম হয় আমি ডেফিনেটলি তোমাদেরকে দেখাবো তো কিছু টিপ যেটা আমি বলতে চাই যে এখন সান যেহেতু আমাদের অলমোস্ট ইটস গোল্ডেন আওয়ার ফোর থার্টি হতে চলেছে তো সান লাইট খুব পারফেক্ট আছে এবং চেষ্টা করবো যখন পোর্ট্রেট নেওয়ার সান লাইটে ব্যাক যাতে মাথার পিছনে যেন সূর্য থাকে কখনো সূর্য যেন সামনে না থাকে তাহলে ড্রিমি এফেক্টটাই ইজিলি পাওয়া যায় আর অলসো অপার্চার আমার অনেক ওয়াইড ওপেন আছে টু পয়েন্ট এইটে আমি শ্যুট করছি জেনারেলি টু পয়েন্ট এইট থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোরের মধ্যে পোর্ট্রেট শ্যুট করা উচিত কিন্তু যদি তুমি অ্যাপার্চার বাড়িয়ে রাখো তোমরা তাহলে মেক শোর যদি তোমরা সাবজেক্ট থেকে অনেকটা দূরে চলে আসো নাহলে কিন্তু ফোকাস পেতে খুব ডিফিকাল্ট হবে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা বলছি যে প্রথমে ধরো তোমরা স্টার্ট করছো কীভাবে স্টার্ট করবে পোর্ট্রেট নেওয়া আমি ভালো করে যদি বলতে চাই এখানে যেমন কিছু জিনিস আছে সিম্পল ফ্রপস যেমন এই পাতাটা শ্যুট থ্রু দি অবজেক্টস 
ট্রাই অ্যান্ড শুট থ্রু দি অবজেক্টস দেখবে একটা আলাদা ডিমেন্শন লাগবে এবং একটা এফেক্টও আসবে যেটাতে মনে হবে ইউ আর সামওয়্যার ইন আ ড্রিমি প্লেস অ্যান্ড ইউ অ্যান্ড পিপল উইল লাইক দ্যাট সো যদি তোমার হাত খুব একটা ভালো না হয় ইফ ইউ ট্রাই অ্যান্ড শুট থ্রু দি অবজেক্টস একটা আর্টিস্টিক ফিল চলে আসে সেটার এক্সাম্পল আমি তোমাদের এখনই দেখাবো তো তো নাইনটি এম এম এ তোলার পরে আমি আবার আবার পুরোনো ফিফটি এম এম এ ফিরে গেছি বিকজ ফিফটি এম এম বেস্ট লেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিকজ আমার ফ্রেমটা আর একটু দরকার ছিল এখানে এতটা জায়গা ছিল না আর একটা টিপ যেটা আমি দিতে চাই সেটা হচ্ছে ফ্রেম খোঁজো যখন তোমরা আউটডোরে পোর্ট্রেট শুট করবে এই টিপিক্যাল টাইপ ফ্রেমস যদি তোমরা পাও বিকজ ফ্রেমের মধ্যে আর একটা ফ্রেম যেন যেটা আমার সাবজেক্ট তো এই ধরনের জিনিস দেখতে আরও বেশি ড্রোম্যাটিক লাগে পোর্ট্রেটে এবং অনেকটা বেশি অপিলিং তো সিমিলারলি এই শর্টসগুলো তোমার তোমরা দেখতে পাবে থার্টিভ হচ্ছে ইউজিং দ্য রিফ্লেকশন আমি এখানে রিফ্লেকশন ইউজ করছি আমার মোবাইল ফোন থেকে জাস্ট লেন্সের সামনে মোবাইল ফোনটাকে লাগিয়ে একটু জাস্ট ঘোরালেই একটা আলাদা একটা ডিমেনশান দেখতে পাওয়া যাবে তখন মনে হয় ফোটোটা যেন ইচ্ছে না চাইলেও যেন আর্টিস্টিক দেখাচ্ছে তো ইটস আ ওয়ান্ডারফুল টেপ ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি তো মোটামুটি আজকে শ্যুট শেষ আমি খুব বেশি শ্যুট করলাম না আর টিপসও আমি এমন ওভার দ্য টপ কিছু দিলাম না খুব সিম্পল তিনটে টিপ দিলাম আর ছবিগুলো দেখতে ভুলো না ভিডিও শেষ করার পরে কিন্তু ছবিগুলো আমি প্লে করবো মাঝখানে মাঝখানে যদিও কিছু করেছি তো খুব মজা হলো আজকে এই আজকের ভিডিওটার অ্যাকচুয়ালি দুটো ব্লগ হয়েছে একটা হচ্ছে একজন গার্গেল করছে মানে ওটা আমার ছবি দেখে গার্গেল করছে হ্যাঁ তো দুটো ব্লগ হচ্ছে আজকে চ্যানেলে একটা হচ্ছে না আজকে আজকে দিনে তো একটা ব্লগ তো স্নেহা দেবজি চ্যানেলে দেখতেই পাবে তোমরা লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে আছে বড় করে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব প্লিজ আর আরেকটা ব্লগ তো আমার চ্যানেলে যেটা এখন তোমরা দেখছো তো আমার খুব মজা হলো আজকে আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে একটু ডিফারেন্ট ব্লগ দেখে তো এবারে কিছু একটু বলে দাও প্লিজ তোমরা যারা যারা দেখছো আর প্লাস আমার যদি কেউ কোনো সাবস্ক্রাইবার কোনো বন্ধুরা যদি দেখে থাকো প্লিজ আমার ভাইয়ের চ্যানেলটাকে একটু সাপোর্ট করো ভীষণ ভালো কাজ করছে সত্যি কথা বলতে বাংলা কথা বলে ফটোগ্রাফি বোঝানোর চ্যানেল অনেক কম আছে বাট ও খুব ভালো করে করে এবং ওর খুব মন দিয়ে করে ইজ ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট সেটাকে সাপোর্ট করো অ্যান্ড কমেন্টে তোমাকে অনেক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারো যেটার আনসারও দিয়ে দেবে আমার কাছে হচ্ছে রিতমের উপরে কলকাতার ফুড মার্কেট সিনারিওতে একই শরীর করে কেউ নেই তাহলে আমার তাই মনে হয় সেই জন্যই আমরা অবভিয়াসলি উই কোলাবোরেটেড লং টাইম দ্যাট আর আমাদেরও তোমাদের সামনে আসা অনেকটা ওর জন্য বিকজ ওই আমাদের ফিল্মোরাটা বলেছিল করার জন্য সো আমাদের এই 10000 বা 11000 এখন যতই আছে না কেন কিছুটা ক্রেডিট ওরও আছে यस বিশাল এত কথা ভালো কথা কেউ বলছে আমার আমাদের ভাইটাকে প্লিজ একটু সাপোর্ট করো ঠিক আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর খুব ভালো থেকো আর ল্যাভেন্ডার করে ফটোগ্রাফি শেখো নিতমের কাছে চলো আবার দেখা হবে টিল দেন হ্যাপি শুটিং টাটা টাটা